recommend zu Repti TV. Stefan, was machen wir heute? Ja, ihr seht, wir sind hier nicht bei uns daheim im schönen Schwarzwald, sondern äh, wir sind hier in Ball Python Country, in dem Fall äh, Ghana in der Volta Region, das ist an der Grenze zu Togo. Wir wollen euch in einem neuen Reptil TV Special wieder ein bisschen was über die Königsblüte uns zeigen. Noch kurz zur Kleiderordnung, tut mir leid, wenn ich hier so formlos rumlaufe. Aber wir haben hier 40 Grad, es ist äh, halb zwei Uhr mittags. Es ist leider zu heiß für mich, dass ich hier im schwarzen T-Shirt rumrenne. Hier mein Freund Mathieu, der hat da kein Problem damit, der hält es locker aus. Ja, ich bin hier mit François Abu und mal schauen, was er uns zu sagen hat. Ja, wie ist es hier bei? Hallo. Abba. Alles klar? Okay. Tell, tell me about business. How is, how is business right now? Ah, how is the business? Yeah, I do business for Pai, Pai Tong, for Bini. My name is Abu François. I do for Bini. At Pai Kong. Go to Nung Pai Kong. This is my task. My copy. And this, this is the brother, is uh, Lambert. Yeah. This is brother so, Lambert. So, so, so how is business now? Is good business or is good? Is Before all business is good. Now business is clear. I sell for Anima. Your friend no pay money for me. Your, your, your brother I did for there. Not done in America. No pay money. Before I pay money to me. Now he said, you see Anima. He said, I'm going to call. That business, he died small, 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 small like this. So, ich hatte jetzt mal gefragt, ob ich die Eier noch anschauen kann, ob sie noch Wasser Eier haben. Die sind hier in diesem Raum drin. Also die haben die Eier hier auf dem Tisch und so abgedeckt mit dieser Folie. Can you open a bit to, to see? Ja, wir sehen jetzt hier, äh, hier sind auch äh, die African Rock Pythons, also die Felsenpythern, am Schlüpfen. Also die Tiere werden jetzt in den letzten Jahren auch gerenscht. Da ist eine kleine Hausschlange geschlüpft. Hier haben wir wieder die die Felsenpythons. Also wir sehen jetzt, die meisten Eier sind schon geschlüpft, wenn er jetzt hier aufmacht. Wenn wir das sehen, da würden wir ja echt denken, um Gottes Willen, was macht er mit den, mit den Eiern, aber die sind wirklich recht unempfindlich und ähm, die haben jetzt eingelegt, wo jetzt gerade noch am Schlüpfen ist. Rika Python. Ja, Rock Python. Ja, Python. Also hier sind Eier von den, von den Felsenpütern, Sie sehen wir, sind ein Stückchen größer wie die Königspütern Eier. Ja, wirklich sehr hübsche Tiere. Schade, dass sie so riesengroß werden. Und schade, dass es echte, echte Stinkstiefel sind. So, wir sind jetzt hier in Benin, äh, im, was die Leute hier immer so Busch nennen. Und wir wollen mal schauen, ob wir hier einen Hügel finden oder einen, einen Nagerbau, wo wir einen Königspython finden können. So, hier im Hintergrund sehen wir den François, der dabei ist. Und dann ist der Bienvenue dabei. 
und dem Bienvenu sein Bruder noch. Jetzt machen wir mal noch wegen den üblichen Temperaturcheck. Wir haben jetzt hier auf dem Boden haben wir 32 Grad. Das ist jetzt äh, 17.30 Uhr, also am Abend. Und äh, war ein sonniger Tag heute. So, das sind jetzt so die typischen Löcher, die man da finden kann. In diesen Löchern da verstecken sich, wie gesagt, die, die Königspüter. Also wir haben hier hinten dran den, den Termitenhügel. Und wie immer haben wir natürlich auch ein Telefon. Das ja. darf in Afrika nicht fehlen. Noch typischer wie der Königspüter ist das Telefon in Afrika. Ja, nur da, die also wenn ich hier jetzt reingehe mit meinem Infrarotthermometer, zeigt es mir 29,1 Grad an im Loch drin. Ja. Wenn ich jetzt ein wenig tiefer reingehe, hoffen wir mal, dass keine Kobra an dem Loch ist, sind wir immer noch 29,1 Grad. Also wir sehen, dass es da auch schon doch sehr warm drin ist. Ne. Der Boden ist feucht, wie wir sehen. Und... Äh, ja, 29 haben wir jetzt hier. So, wir sind jetzt hier bei Alu Export. Da ist äh, Saka und Sammy. Und ein Mitarbeiter. Die haben hier auch, ähm, machen auch seit Jahren einiges mit Gifttieren. Jetzt haben wir hier so eine große Box. Da sollen wohl Mambas drin sein. Machen wir vorsichtig auf. Hoffen wir, dass nicht keine anspringt. Okay. Da haben wir jetzt. So, wir sind jetzt hier bei Oguns nochmal. Oguns Export. Wir sehen hier am Tisch. Äh, anti Oguns, die, die Chefin des Hauses sozusagen. Hinten dran sehen wir Daddy Oguns. Da theoretisch der Chef, aber ich glaube seine Arbeit beschränkt sich ziemlich aufs Beobachten. Hier werden die Säcke vorbereitet und beschriftet. Und dann wird anschließend, wir sehen jetzt hier schon die, die Tiere, wo heute, also heute ist Versandtag, heute wird relativ viel verschickt. Wir sehen es hier sind einige hunderte Königs oder einige hunderte, äh, wir sehen es hier liegen einige Säcke rum, also heute werden einige hundert beziehungsweise ich denke so um die 2.000, 3.000 Königsbütern verschickt. Und das hier ist meine bescheidene Sendung. Also ich habe zwei so Boxen mit jeweils 500 Tieren. Mengenmäßig, wenn man guckt, was da Tiere in die USA gehen, da sind es ja im Prinzip geringe Mengen, was bei uns hier nach Deutschland geht. So, dann sind wir am Ende von unserem 2010 Afrika Special. Wir konnten euch, denke ich, neue Informationen geben über Afrika, über die Königsbütern Farming. Wir konnten euch neue Leute vorstellen, haben interessante Interviews gemacht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen. Check mein Boss. Perfekt. Super. Thank you. Das ist super gemacht. Weil du lernst sehr gut. Es ist nice. Es ist perfekt. Es ist nicht einfach. Es sind drei Sätze. Fantastisch. Fantastisch.